assalamu alaikum students how are you i hope you all will be fine uh, today is our 16th lecture and today uh, we are going to start our new, new unit which is unit number 3 fractions yani ki aaj hum log apna third unit start karenge and third unit is fraction अब वट इज अ फ्रैक्शन या वट अ फ्रैक्शन इज के फ्रैक्शन होता क्या है फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल किसी भी होल चीज होल चीज होती है पूरी जब हम किसी भी पूरी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाती है फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपको एक केक की एग्जांपल दी है कि जब ये के पहले ये केक क्या था होल एक पूरा कंप्लीट केक था जैसे हम बाजार से लेकर आते हैं हमने इस केक को दरमियान में से क्या कर दिया कट कर दिया और जब हमने इसे कट किया तो ये कितने पार्ट में आ गया टू इक्वल पार्ट में हमने इसको कट कर दिया और जो हर पार्ट था वो क्या कहलाया हाफ वन बाय टू फॉर एग्जाम्पल हाफ इज अ फ्रैक्शन दैट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट यानी के अब इसमें से देखिए एक शेडेड है और एक शेडेड नहीं है शेडेड का मतलब विच वी हैव यानी के इस होल में को जब हमने टू पार्ट में डिवाइड किया और उस टू पार्ट में से एक पार्ट हमने ले लिया तो जो हमने ले लिया वो क्या हो क्या फ्रैक्शन कहलाई वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट वन फोर्थ इज अ फ्रैक्शन इट डोनेट वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट थ्री बाय एट इज अ फ्रैक्शन इट डोनेट थ्री इक्वल पार्ट आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट सो so, इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केक इफ वी कट अ केक इन टू टू इक्वल पीसीज ईच पीस इज द हाफ ऑफ द केक कि अगर हम इस केक को दो हमने पीसीज में कर दिया तो जो हर पीस था वो क्या कहलाया हाफ ऑफ द केक पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इट हैज टू पार्ट न्यूमिरेटर The upper part is called numerator, denominator. The lower part is called denominator. के आपने इस तरह बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे अब इस तरह जो भी नंबर लिखा हुआ होता है हम उसे कहते हैं कि ये फ्रैक्शन है इसके दो पार्ट्स होते हैं एक ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है इस लाइन से एक नंबर ऊपर लिखा होता है और इस लाइन से एक नंबर नीचे होता है जो ऊपर लिखा होता है नंबर उसको कहते हैं न्यूमिरेटर क्या कहते हैं न्यूमिरेटर और जो लाइन से नीचे होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर अब जो नीचे नंबर होता है जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं जो हमने किसी भी होल चीज के किए होते हैं जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल हम किस चीज की दी केक की केक कटने से पहले होल था जब इसको हमने कट कर दिया तो इसके कितने पार्ट्स हो गए टू इक्वल पार्ट्स हम इससे ज्यादा भी इसके कर सकते हैं लेकिन इक्वल पार्ट्स होने चाहिए तो हमारे पास जो होल के जितने पार्ट्स होते हैं वो होता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर उन पार्ट्स में से हमारे पास जितने पार्ट्स आते हैं नंबर ऑफ पार्ट वी हैव ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ये होते हैं नंबर ऑफ पार्ट वी हैव यानी के फॉर एग्जांपल अगर हमने केक के ही पांच इक्वल पीसेस किए पांच बराबर टुकड़े किए तो उन पांच बराबर टुकड़ों में से दो टुकड़े मैंने ले लिए तो क्या फ्रैक्शन हुई टू बाय फाइव तो फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं टू पार्ट न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर 
डिनोमिनेटर इज द टोटल पार्ट इन अ होल एंड न्यूमिनेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट वी हैव नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन नेक्स्ट क्या है हमारा लाइक फ्रैक्शन आपने फ्रैक्शन के टॉपिक को थोड़ा सारा बस समझना है अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है अब आपने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को बहुत ध्यान से देखना है कि इन दोनों में क्या फर्क है वेन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर सेम डिनोमिनेटर अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो नीचे नंबर दिया हुआ होता है वेन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर सेम दे आर कार लाइक फ्रैक्शन के जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं सारे हमें जो फ्रैक्शन दी हुई है उसमें जो नीचे जितने भी नंबर हैं डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है अगर वो सेम है तो हम उस फ्रैक्शन को कहेंगे लाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल वन बाय एट सिक्स बाय एट सेवन बाय एट All the above fractions have same denominator एट के ये जितनी भी fractions थी वन by एट सिक्स by एट सेवन by एट इसमें denominator हमारा क्या है एट तो इसका मतलब है कि ये सारी जो fractions हैं वो क्या है Like fractions. Now pick all the like fractions from following. अब नीचे देखें आपको कुछ fractions दी हुई है थ्री by सेवन 8 by 11, 5 by 7, 9 by 10, 2 by 5, 10 by 7. अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से जो सी फ्रैक्शंस लाइक हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं आप उनको अलहदा करते हैं तो अब आप पहले तो ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा डिनोमिनेटर सेम आ रहा है रिपीट में आ रहा है तो वो कौन सा है 3 by 7, 5 by 7 टेन बाय सेवन तो ये तीनों फ्रैक्शन क्या हुई लाइक like फ्रैक्शन के इनके डिनोमिनेटर सेम आई हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई कि अभी हमने लाइक like फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि लाइक like फ्रैक्शन क्या होते हैं वो फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम क्या कहेंगे लाइक फ्रैक्शन ऑर्डरिंग ऑफ लाइक like फ्रैक्शन ये ऑर्डरिंग का वर्ड हमने अपने यूनिट वन में भी पढ़ा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग कंपेयरिंग अभी हम जरा थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं ऑर्डरिंग क्या था ऑर्डरिंग था कि हाउ टू राइट नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर और फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर नंबर वहां पे हमने नंबर पढ़ा अब हमने ऑर्डरिंग करनी है फ्रैक्शन की के अगर हमारे पास ये एक हमें ये लाइक फ्रैक्शन उन्होंने दी हुई है तो हमने इनको ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले छोटा नंबर आए उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा और सबसे बड़ा तो वो हम कैसे करेंगे ऑर्डरिंग अगेन दो तरह की ही है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा अब जब हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है एक बात याद रखना कि लाइक फ्रैक्शन बहुत सिंपल है समझने के लिए क्योंकि ये बहुत सीधी सीधी सी है इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ये देखें इन सब में क्या है डिनोमिनेटर टेन जब हमारा डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को सबसे पहले लिखना है सेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा और जब हम डिसेंडिंग करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे कि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा और सबसे छोटा अब जब हमने ये ऑर्डरिंग की तो हमने क्या किया सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी थी थ्री बाय टेन लाइक फ्रैक्शन ये मैं सिर्फ लाइक फ्रैक्शन की अभी बात कर रही हूँ उसके बाद फोर बाय टेन फाइव बाय टेन सेवन बाय टेन और जब हमने इसकी डिसेंडिंग की तो सबसे पहले आ गया सेवन बाय टेन फाइव बाय टेन फोर बाय टेन 
थ्री बाई टेन सो ये हमने ऑर्डरिंग किसकी की लाइक like फ्रैक्शन की और लाइक like फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है नेक्स्ट है हमारी अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ द लाइक फ्रैक्शन अब अनलाइक फ्रैक्शन आपने जरा थोड़ा ध्यान इस पर देना है वेन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर नॉट सेम दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन के जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन या आप ये भी कह सकते हैं कि जब न्यूमिनेटर सारे सेम हो इस तरह अब एक बात ध्यान से रखनी है कि अनलाइक फ्रैक्शन ये भी अनलाइक फ्रैक्शन हैं और अगर हमारे पास ये देखें ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है और अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई है ऑर्डरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन अब इसमें देखें इसमें सारे न्यूमिनेटर सेम है ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है इसको भी अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं कि जब हमारे न्यूमिनेटर सारे सेम हो जाए मैंने अभी आपको कहा कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन की ऑपोजिट होती है तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सारे सेम होते हैं जबकि अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर सारे सेम हो जाएंगे तो जब हमारे न्यूमिनेटर सारे सेम हो जाए उसको भी हम अनलाइक फ्रैक्शन ही कहेंगे या हमारे पास ही इस तरह के फ्रैक्शन आ जाए जिसमें हर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है तो वो भी हमारी अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी अब इन द अब फ्रैक्शन ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट अब अगर आप यहां पे देख लें तो वन बाय सिक्स फोर बाय टेन थ्री बाय एट इसमें से कुछ भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा तो दीज एग्जाम्पल्स आर अनलाइक फ्रैक्शन नाउ पिक ऑल द अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग के इधर उन्होंने अब आपको कुछ फ्रैक्शन दी हैं उसमें से उन्होंने कहा है कि जो अनलाइक हैं उनको आप बाहर निकाल दें सो so, अब आप ये देखें कि थ्री बाय फाइव एंड फोर बाय फाइव देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम सो दे आर लाइक फ्रैक्शन तो इनको तो नहीं हम लिखेंगे सेवन बाय सिक्स नाइन बाय थर्टीन फिफ्टीन बाय सेवनटीन इनको हमने बाहर कर दिया बिकॉज दे आर अनलाइक फ्रैक्शन यहां तक तो था अनलाइक फ्रैक्शन के अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है जब हमारा न्यूमिनेटर सब सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो उनको भी हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं अब हमने अब जब हमने अनलाइक फ्रैक्शन करनी है और की ऑर्डरिंग करनी है ऑर्डरिंग अगेन मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि अगर तो इस तरह की अनलाइक फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसमें न्यूमिनेटर सेम है उसमें और तरह से इसकी ऑर्डरिंग करनी है और अगर इस तरह की आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है तो इसकी ऑर्डरिंग और तरह से करनी है ये बात आपने ध्यान से रखनी है अब ये देखें जब हमने इसकी ऑर्डरिंग करनी है अभी मैं आपको इसकी ऑर्डरिंग बताऊंगी इसकी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसको समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट का भी पता होना जरूरी है फिर हम इसकी ऑर्डरिंग कर सकेंगे जब हमने इसकी ऑर्डरिंग करनी है तो जैसे कि आप इन क्वेश्चन को देख रहे हैं सॉरी इन फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन क्या है ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन की ऑपोजिट है यहाँ पे वन बाय फाइव लिखा हुआ है और अगर हम अपने लाइक like फ्रैक्शन में देखते तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे सेम आ रहे हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर सारे सेम आ रहे हैं तो जब हमने हमारे डिनोमिनेटर सेम थे तो जो नंबर छोटा था उसको हमने पहले लिख लिया लेकिन अब जब हमारे न्यूमिनेटर सेम आ गए हैं अनलाइक फ्रैक्शन आ गई है तो हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑपोजिट हो जाएगी इसकी इसका मतलब ये होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा डिनोमिनेटर में वो सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा और सबसे छोटा 
और जब हम इसकी डिसेंडिंग करेंगे तो वो भी कैसे करेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर था उसको पहले लिख लेंगे यानी कि लाइक फ्रैक्शंस में तो हम जो छोटा नंबर होता है असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले आता है लेकिन अनलाइक में उसको हमने ऑपोजिट कर देना है जो सबसे बड़ा नंबर होगा असेंडिंग में वो सबसे पहले आएगा तो ये आपने ज़रा थोड़ा ध्यान से रखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग नेक्स्ट है हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शंस इक्वलेंट फ्रैक्शंस इक्वलेंट आप जैसे लव्स वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि ये इक्वल से निकला हुआ वर्ड है तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर नॉट जीरो वी गेट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन एक बात ध्यान से रखनी है कि इस पूरे फ्रैक्शन के टॉपिक में हमने जिन दो नंबर्स के साथ डील करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है एंड या वट वो क्या है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अब इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को जब हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही आता है तो अगर हम अपनी फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है वो इसके इक्वलेंट होती है इसके बराबर आती है फॉर एग्ज़ाम्पल टू बाई थ्री ये एक फ्रैक्शन है जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है यानी कि टू को हम आगे किसी पे इससे कम नहीं कर सकते और थ्री को भी इससे कम नहीं कर सकते बिकॉज टू और थ्री दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स अब मैं इस पूरी फ्रैक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ हम इसको किसी और से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको टू से कर रही हूँ आप इसको थ्री से भी कर सकते हो आप इसको फोर से भी कर सकते हो किसी नंबर से भी कर सकते हो तो टू को जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया फोर थ्री को जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया सिक्स सो टू बाई थ्री इज इक्वलेंट टू फोर बाई सिक्स या फोर बाई सिक्स इज इक्वलेंट टू टू बाई थ्री क्या ये एक दूसरे के इक्वलेंट है अब मैं इस फ्रैक्शन को ये जो मेरे पास फोर बाई सिक्स थी इसको मैं जब टू से मल्टीप्लाई करूँगी टू फोर जर एट टू सिक्स जर 12. तो ये क्या आ गई 8 बाई ट्वेल्व तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो तीनों फ्रैक्शन थी ये क्या है इक्वलेंट 2 बाई थ्री इक्वलेंट फोर बाय सिक्स इक्वलेंट एट बाई ट्वेल्व हमारे पास लोएस्ट फ्रैक्शन थी और हमने इसको थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन इसकी बना दी क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर तो इक्वलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो गिवन फ्रैक्शन होती है उसको किसी भी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए ज़ीरो के अलावा कोई भी वो नंबर हो सकता है और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू गेट अ बिगर फ्रैक्शन अब अगर हमारे पास बिगर फ्रैक्शन है बड़ी फ्रैक्शन है उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है जैसे कि अगर सपोज अभी मेरे पास टू बाई थ्री थी और हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो एट बाई ट्वेल्व मैं एट बाई ट्वेल्व को भी टू से मल्टीप्लाई करके आगे फ्रैक्शन लिख सकती हूँ ठीक है और जो फ्रैक्शन है उसको भी टू से मल्टीप्लाई करके आगे लिख सकते हैं तो हम ये सो ऑन है हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास फ्रैक्शन आती जाएगी When we divide the numerator and denominator by the same number, not zero, we get an equivalent fraction. अगर हमारे पास bigger fraction है जैसे अब फोर बाई एट मैंने इसको lowest form में लेके आना है तो मैं इसे क्या करूँगी डिवाइड कर दूंगी क्योंकि अगर तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास तो अगेन बिगर फ्रैक्शन ही आ जाएगी मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है मैं इसको टू पे डिवाइड करूँगी टू टू जर फोर टू फोर जर एट तो मेरे पास लोएस्ट फ्रैक्शन क्या आ गई टू बाई फोर अब इस टू बाई फोर को 
ہم نے لوئسٹ فارم اس کو کہتے ہیں جو مزید آگے ڈیوائڈ یا ملٹی پلائی سوری ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی میں نے ٹو بائی فور کو اگین ٹو پہ ڈیوائڈ کیا ٹو ون زا ٹو 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 زا فور تو میرے پاس کیا آگے فریکشن ون بائی ٹو سو ون بائی ٹو سب سے لوئسٹ فریکشن ہے اس کو میں آگے ڈیوائڈ نہیں کر سکتی سو فور بائی ایٹ ایکولینٹ ٹو بائی فور ایکولینٹ ون بائی ٹو تو ایکولینٹ فریکشنس کیا ہوتی ہیں کہ جب بھی ہم کسی فریکشن کو ایسے نمبر سے ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کریں کہ ہمارے پاس گریٹر فریکشن یا لوئسٹ فریکشن آ جائے تو وہ ہوتی ہیں ایکولینٹ فریکشنس اور اس میں ایک بات آپ نے دھیان رکھنی ہے ایکولینٹ فریکشن میں کہ ایک ہی نمبر سے آپ نے نیومیریٹر کو بھی ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کرنا ہے اور اسی نمبر سے آپ نے ڈینومینیٹر کو بھی کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نیومیریٹر سے کسی اور کو کر رہے ہیں اور ڈینومینیٹر سے کسی اور نمبر کو کر رہے ہیں اگر فریکشن لوئسٹ فارم میں ایک نمبر سے نہیں ہو رہی تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا ایگزامپل آف ان لائک فریکشنس بوتھ نیومیریٹر اینڈ ڈینومیٹر آر ڈفرینٹ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ آپ کو فریکشن دی ہوئی ہے ٹو بائی تھری فور بائی فائیو ون بائی ٹو ابھی میں نے آپ کو پیچھے جب ہم لوگوں نے لائک فریکشنس کو پڑھا ہے تو ابھی ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے کہ یہ کیا ہے دیز آر لائک سوری دیز آر ان لائک فریکشنس کہ ہم نے ان لائک میں بھی یہ پڑھا ہے کہ جب ہمارا نیومیریٹر اور ڈینومیٹر ڈفرینٹ ہو تو دے آر ان لائک فریکشنس ہم نے جب اس کی سمپل یہ دیکھیں جب اس طرح ان لائک فریکشن تھی جس کا نیومیریٹر سیم تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کو ہم نے اسینڈنگ میں بڑے نمبر سے سٹارٹ کرنا ہے اور ڈسینڈنگ میں چھوٹے نمبر سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہوگی لائک اور ان لائک میں پر آپ نے تھوڑا فوکس یہ رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فریکشن سیم کہاں پہ ہے ادھر اٹ از ان نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر بس آپ نے یہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے لیکن اگر جیسے اب ہمارے پاس یہ فریکشن آ گئی جو ان لائک فریکشن تھی اس کی ہم نے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ کیسے کرنی ہے ہاؤ ٹو رائڈ دس اکویژن اور دس فریکشن ان اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر کہ اس کو اب ہم اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ میں کیسے لکھیں گے اب ہمیں ایسے تو نہیں پتہ چل رہا نا کہ اس میں سے کون سا نمبر بڑا ہے کون سا نمبر چھوٹا ہے کون سی فریکشن گریٹر ہے کون سی فریکشن اسمالر ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں فریکشنز دی ہوئی ہیں ہم نے ان ساری فریکشنز کا ایک کامن ڈینومیٹر بنا لینا ہے کامن ڈینومیٹر سے مراد جیسے ہم نے ان ساری فریکشنز کو جیسے یہ ٹو بائی تھری ایک فریکشن ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تھری کو ہم کس نمبر سے ملٹی پلائی کریں گے کہ وہ والا نمبر فائیو میں بھی آتا ہوگا اور وہ نمبر ٹو میں بھی آتا ہوگا یا فائیو کو کس نمبر سے ملٹی پلائی کریں گے کہ جو ہمارے پاس وہ نمبر آئے وہ والا نمبر تھری کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور ٹو کے ٹیبل میں بھی آتا ہے سو ہم نے یہ دیکھنا ہے آپ کی بک میں انہوں نے آپ کو جس طریقے سے ان کا کامن ڈینومیٹر نکالنا بتایا ہوا ہے وہ ہے ایل سی ایم ہم نے چونکہ یونٹ نمبر ٹو نہیں کیا تو اسی لیے ابھی آپ کو وہ کانسیپٹ نہیں میں بتا رہی کہ ایل سی ایم آپ نے کیسے نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم جو میتھڈ یوز کر رہے ہیں ہم ایکولینٹ فریکشنز کر لیتے ہیں ٹھیک تو ایکولینٹ فریکشنز کے لیے کیا کریں گے اب پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے لیے اگین آپ کو ٹیبلز بہت پرفیکٹ آنے چاہیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تھری فائیو اور ٹو کون سا ایسا نمبر ہے جو ان تینوں کے ٹیبل میں آتا ہوگا اب وہ اگر آپ اب دیکھیں تو دو یہ سارے کیا ہیں سارے پرائم نمبرز ہیں تو ان سب میں جو ایک کامن نمبر آ رہا ہے اب جیسے تھری کو دیکھتے ہیں ہم تھری ٹین زیادہ تک اگر ون سے لے کے ٹین تک دیکھیں تو تھرٹی تھرٹی ایک ایسا نمبر ہے جو فائیو کے ٹیبل میں بھی آتا ہے جو ٹو کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اب اگر آپ کہیں 
कि थ्री के टेबल में तो फिफ्टीन आ रहा है फाइव के टेबल में भी फिफ्टीन आ रहा है पर वो टू के टेबल में नहीं आ रहा या जैसे टू के टेबल में टेन आ रहा है फाइव के टेबल में टेन आ रहा है पर वो थ्री के टेबल में नहीं आ रहा सो so, इसी तरह जैसे थ्री और टू के टेबल में एटीन आता है पर वो फाइव के टेबल में नहीं आ रहा तो इस तरह हमने एक ऐसा नंबर देखना है जो थ्री में भी आता हो फाइव में भी आता हो और टू में भी आता हो और फिर हमने उस वो जो नंबर है उस हमने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है जैसे अब टू बाई थ्री हमने क्या नंबर लेके आना है थर्टी थर्टी इज अ कॉमन नंबर इन थ्री फाइव एंड टू अब हम किससे थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास थर्टी आ जाए टेन तो टेन वो नंबर है जो हमने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है टू टेन जो ट्वेंटी थ्री टेन जो थर्टी सो ट्वेंटी बाई थर्टी इज इक्वल टू टू बाई थ्री इसी तरह फाइव को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी आ जाएगा सिक्स से सो फोर टाइम इंटू सिक्स एंड फाइव इंटू सिक्स फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर फाइव सिक्स जो थर्टी वन बाई टू अब टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी आएगा फिफ्टीन टू जार थर्टी तो वन इंटू फिफ्टीन एंड टू इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन बाय थर्टी तो अब अगर आप यहाँ पे देखें ट्वेंटी बाय थर्टी ट्वेंटी फोर बाय थर्टी फिफ्टीन बाय थर्टी अब हमने इनको देखना है इनको देखे अब आपके पास अगर आप देखें तो ये सारी लाइक फ्रैक्शन आ गई हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारी ऑर्डरिंग आसान हो जाए तो क्या हुआ अब इसमें से देखें असेंडिंग ऑर्डर अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लाइक फ्रैक्शन इसको अब देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है फिफ्टीन बाय थर्टी और ये किसके इक्वलेंट था वन बाय टू तो इसलिए इन इस फ्रैक्शन में से कौन सा सबसे पहले आ जाएगा फ्रैक्शन वन बाय टू उसके बाद ट्वेंटी बाय थर्टी विच इज इक्वलेंट टू टू बाय थ्री सो नेक्स्ट फ्रैक्शन इज टू बाय थ्री एंड द बिगेस्ट फ्रैक्शन इज ट्वेंटी फोर बाय थर्टी विच इज इक्वलेंट टू फोर बाय फाइव तो फिर कौन सी आ जाएगी फ्रैक्शन फोर बाय फाइव तो ये हमारी क्या हो गई असेंडिंग ठीक हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन थी उसको हमने इक्वलेंट बनाया विद द सेम डिनोमिनेटर और वो किस में चेंज हो गई लाइक फ्रैक्शन में तो फिर हम लाइक फ्रैक्शन को देखते हुए इस फ्रैक्शन की ऑर्डरिंग कर देंगे अब जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो हम उसका रिवर्स कर देंगे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन स्मॉलर एंड सबसे छोटी ठीक तो ये हमारे पास हमने किसकी ऑर्डरिंग की है अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर कंपेयरिंग फ्रैक्शन ये वाला वर्ड भी हम अपने यूनिट वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपेयरिंग वट इज कंपेयरिंग विच इज ग्रेटर नंबर विच इज लेसर नंबर विच आर इक्वल नंबर ठीक वहां पर तो हमने नंबर पढ़े थे अब हमने कंपेयरिंग करनी है फ्रैक्शन की के लाइक like फ्रैक्शन में कैसे कंपेयरिंग करनी है अनलाइक like में कैसे कंपेयरिंग करनी है और अगर अनलाइक की वो स्पेशल टाइप आ जाए जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ डिफरेंट उसमें कैसे कंपेयरिंग करनी है तो बहुत ही सिंपल है अगर आपने लाइक like और अनलाइक like को एक दफ़ा समझ लिया है आपके लिए सारे इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएंगे एड कैसे करना है सब्ट्रैक्ट कैसे करना है मल्टीप्लाई कैसे करना है कंपेयरिंग ऑर्डरिंग एवरी विल बी ईजी फॉर यू अब देखें लाइक फ्रैक्शन वेन द डिनोमिनेटर आर सेम हमें तो पहले ही ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम है ना तो लाइक फ्रैक्शन तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइक फ्रैक्शन का कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा वही हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन होगी When the denominator are same, the greater the numerator, the greater the fraction. कि जब नीचे दोनों नंबर सेम है तो ऊपर जो सा नंबर बड़ा है वही हमारी फ्रैक्शन ग्रेटर है हम एट एंड एट बोथ आर सेम डिनोमिनेटर तो ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है थ्री तो हमारी फ्रैक्शन कौन सी ग्रेटर है थ्री इसी तरह 
सिक्सटीन एंड सिक्सटीन कौन से ऊपर फ्रैक्शन ग्रेटर है एट तो हमारी फ्रैक्शन एट बाय सिक्सटीन इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन वेन द न्यूमिनेटर्स आर सेम न्यू अनलाइक में क्या होता है न्यूमिनेटर सेम होते हैं द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शन सॉरी यहाँ पे न्यूमिनेटर लिखा हुआ है दिस इज नॉट न्यूमिनेटर दिस इज डिनोमिनेटर द स्मॉलर द डिनोमिनेटर कि जब हमारे पास न्यूमिनेटर सेम आ रहा हो तो जो सा डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है वेन द न्यूमिनेटर आर सेम द स्मॉलर द डिनोमिनेटर ये ये आप थोड़ी करेक्शन कर लेना दिस इज नॉट न्यूमिनेटर दिस इज डिनोमिनेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शन के अनलाइक फ्रैक्शन में जो सा डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है अब यहाँ पे देखें सेवन बाई टेन सेवन बाई एट बोथ न्यूमिनेटर आर सेम पर कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है सेवन बाय एट बिकॉज डिनोमिनेटर जो एट है दिस इज स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इसी तरह फोर बाय ट्वेल्व फोर बाय फिफ्टीन बोथ न्यूमिनेटर आर सेम फोर लेकिन डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है ट्वेल्व सो फोर बाय ट्वेल्व इज ग्रेटर फ्रैक्शन इसी तरह नाउ वी लुक एट द पेयर ऑफ फ्रैक्शन थ्री बाय फोर एंड फाइव बाय एट अब इसमें क्या करना है है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन अगेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसमें क्या बनानी है हमने सबसे पहले इक्वल एंड फ्रैक्शन आप देखें एक हमारे पास एट हम फोर को इसके इक्वल एंड फ्रैक्शन बना सकते हैं इक्वल एंड फ्रैक्शन बनानी है हमने थ्री बाई फोर की और हमने क्या देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाए क्योंकि जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा हमारी फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकती तो हमने नीचे डिनोमिनेटर एट बनाना है तो हम इसको तो नहीं छेड़ेंगे फाइव बाई एट वाली फ्रैक्शन को नहीं छेड़ेंगे हम किसको चेंज करेंगे थ्री बाई फोर हम थ्री बाई फोर की इक्वल एंड फ्रैक्शन बना लेंगे और हम एक ऐसा नंबर देखेंगे कि जिस नंबर से हम इस फ्रैक्शन थ्री बाई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एट आ जाए तो पहले अब आपने ये देखना है डिनोमिनेटर जो फोर है फोर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा फोर टू जर एट तो इसका मतलब है वी मल्टीप्लाई थ्री बाय फोर फ्रैक्शन बाय टू तो जब हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया थ्री टू जर सिक्स फोर टू जर एट अब सिक्स बाय एट और फाइव बाय एट ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन बन गई हमारे पास लाइक like फ्रैक्शन तो अब इसको तो हम आराम से ऑर्डर कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जो सा न्यूमिनेटर बड़ा है उसकी तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो हमारे पास हम इस तरह भी इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं और अब हमने इस फ्रैक्शन को भी हम बता सकते हैं क्योंकि थ्री बाई फोर और सिक्स बाई एट दीज आर इक्वल थ्री बाई फोर इज ग्रेटर देन फाइव बाई एट तो अगर हमारे पास इस तरह की अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए जिसमें पूरा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर डिफरेंट है तो हमने सबसे पहले क्या बनानी है किसी की इक्वल फ्रैक्शन बनानी है अगर तो इधर देख ले यहाँ पे तो हमने एक ही फ्रैक्शन को चेंज किया तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको ऐसी भी बताऊंगी कि जिसमें हमने दोनों को ही चेंज करना है तो ही हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आएगा तो ये आपने जरा ध्यान रखना है के लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होंगे जो उनसे न्यूमिनेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर सेम होंगे और जो उनसे डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है और जब हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए तो हमने पहली तो मैं भी आपको क्या बता रही थी कि जब हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो हमने सबसे पहले उसको क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करनी है अब हमारे पास ये देखें एक और एग्जाम्पल है ये भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमने इसको क्या करना है अभी जैसे पहले हमने जो लास्ट में की कि हमने एक फ्रैक्शन चेंज की तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें दोनों अपने 
डिनोमिनेटर चेंज करने पड़ेंगे या या दोनों डिनोमिनेटर को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स आ जाए अब देखें पहली फ्रैक्शन कौन सी है टू बाई सेवन टू बाई सेवन को और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि जो डिनोमिनेटर पहला वाला डिनोमिनेटर है उसको दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लें दूसरे वाले डिनोमिनेटर्स को पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लें जैसे टू बाई सेवन टू बाई सेवन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे टेन से वी मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय टेन सो टू टेन जर ट्वेंटी सेवन टेन जर सेवेंटी इसी तरह जो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन थी थ्री बाई टेन इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे सेवन से थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन टेन मल्टीप्लाई बाई सेवन थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन एंड टेन सेवन जर सेवेंटी तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई लाइक फ्रैक्शन तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए और लाइक like फ्रैक्शन बन गई तो फिर तो हमारे लिए सिंबल लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि अब हमें यह पता है कि जो ऊपर ग्रेटर न्यूमिनेटर है वो ही हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन है तो ट्वेंटी बाई सेवेंटी ट्वेंटी वन बाई सेवेंटी हम इस तरह भी लिख के इसको साइन लगा सकते हैं ग्रेटर का या और हम इनकी जो हमारे पास ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था टू बाई सेवन थ्री बाई टेन हम उसके साथ भी लिख के हम सिंबल लगा सकते हैं जो हमने उनकी इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाई थी उस की तरफ हमारा सिंबल चला जाएगा यानी कि यहाँ पे देखें ट्वेंटी वन बाई सेवन टी विच इज द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री बाई टेन तो हमें क्या पता लग गया कि जो थ्री बाई टेन है वो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन है तो इस तरह हमने सारे अपने जो हमारे था कि ये अभी अगर आप देखें तो सिर्फ हमने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन इक्वल एंड फ्रैक्शन तीन चीजें पढ़ी हैं लेकिन हमने तीन जो पढ़े हैं कि लाइक फ्रैक्शन कैसी होगी उसकी ऑर्डरिंग कैसी होगी उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे लिखना है और उसमें सिंबल कैसे लगाना है और अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे लिखना है और उसमें सिंबल कैसे लगाना है ये हमने अभी पढ़ा आज के लेक्चर में आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है ध्यान से समझना है ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान और सिंपल हो जाएं। सिर्फ आपने दो तीन टिप्स याद रखनी है कि अगर फ्रैक्शन इस तरह लिखी आई है तो ये किससे रिलेटेड है लाइक है कि अनलाइक है अगर फ्रैक्शन सेम न्यूमिनेटर के साथ आई है तो फिर ये फ्रैक्शन कैसी है या इस फ्रैक्शन को हमने इक्वलेंट कैसे बनाना है बस ये आपने थोड़ा ध्यान से इसको समझना है थैंक यू फॉर टुडे